他本是观音菩萨莲花池里的一条小锦鲤，只因咬断一株莲花被罚轮回，刚出生就被贼人偷走，扔在了大山里，被山里修炼成精的白狼所救，叼给山下一户十分贫困的农家收养。爹，这时别出声。只见院子门口，一头牛犊子大的白狼正虎视眈眈地盯着他们，那双眼睛直发光。更为离奇的是，他嘴里竟然叼着一个刚出生的婴孩。白狼盯着地上的白娃娃看了一眼，朝着众人吼叫了一声，转身跑开了。郑老爹见白狼跑了，赶紧把地上的孩子抱了起来。是个女娃娃，白白嫩嫩的。我的娘啊！吓死了！这是咋回事？这白狼怎么还叼了个娃娃送到我们家？是啊，爹。太奇怪了，这孩子看着也是刚出生的，怎么被狼给叼走了呢？不过这小娃娃可真好看，没见过这么好看的女娃娃呢。郑老爹有五个儿子，六个孙子，一家大老爷们一直盼着能有个闺女。几个大老爷们盯着怀里的女娃娃，喜爱的很。这边郑老爹的妻子抱着刚出生的孙子走了过来，刚出生的小子，你们不管不问的，这是在干嘛呢？又是儿子，郑老大颇有些嫌弃的说道。哎，看来郑家还是没有生女娃娃的命啊，还好。郑老爹说着，低头看了一眼怀里的女娃娃，瞬间满足了。你抱的是谁家的娃娃？周氏疑惑的看了一眼自己怀里的孙子，好奇怎么多了一个孩子。老大，抱好，这以后就是你闺女了。郑老爹说完，把孩子交给郑老大，自己把郑大娘拉到一边，说起刚才的事和自己的打算。郑老大一脸欣喜的接过肉团子，他才不管什么呢，只要有女儿就好。看着怀里的肉团子，真是越看越喜欢。都站好了，下面我要宣布一件事。老二媳妇、老三媳妇听见也走了出来，一家人好奇地盯着郑老爹。今天发生的事，谁也不许透露出去半句。从今天开始，这女娃娃就我老郑家的小孙女，老大家的生的是一对龙凤胎。说着，从郑老大手里接过肉团子，一脸的溺爱。郑老大知道自己有乖女儿了，咧着嘴角傻笑不已，也不管刚生下的儿子，跑进去告诉自己媳妇这个好消息。老二、老三则是一脸的羡慕，眼馋地盯着那肉乎乎的奶娃娃。他们也想要这样一个小小的女儿。老二媳妇和老三媳妇还不清楚怎么回事，盯着两个娃娃有点转不过来神。不是生一个吗？怎么变成龙凤胎了？就在这时，小奶娃醒了过来，瞅瞅这个，看看那个，哇的一声哭了出来。一阵哭声伴随着一阵雷声，豆大的雨滴也跟着落了下来。是的，小奶娃刚哭就下起了雨，好像刚才明晃晃的月亮是假的一样。终于下雨了，这下地里的庄稼有救了。这雨下的也太突然了吧！郑家人你一句我一句的议论着。老大，把娃抱进去，让晚娘喂两口，估计是饿了。哎，好咧。郑老大接过奶团子，一脸欢喜的抱给自己的媳妇看。老二家的煮碗红糖鸡蛋给晚娘吃，这一家喂两个，不吃好点，怕是不够喂呀、啊。说着，他有些发愁，不知道该怎样弄点大补的食物。好的，爹。老二媳妇一边应着，一边拉着老二进了厨房，打算问问啥情况。那我们也回屋了，爹。回吧，都别忘了刚才我说的话。下了一夜的雨。第二天早上，空气中还弥漫着湿气。郑老大正趴在床边，眼睛眨也不眨地盯着粉粉嫩嫩的肉团子。虽说他那儿子也是白白净净的，但儿子就是儿子，始终比不上小闺女讨人喜。媳妇，等会我出去给你捉几条鲫鱼炖汤喝。晚娘笑着点点头，没有说什么。这年头去哪捉鱼啊？附近十里八乡的都是贫困的很，别说鱼，就是一条小泥鳅也都被人捕捉一空了。老二媳妇端着一碗红糖鸡蛋走了过来。大嫂，你先吃饭，我看着娃娃。老二媳妇名叫梅花，大大咧咧的性子。她轻轻抱起两个小奶团子。她生了两个儿子，郑家也没一个姑娘。昨晚也没来得及看，这会儿可是稀罕的很。你们都吃了吗？给我煮那么多鸡蛋，家里还有鸡蛋吗？大嫂，你就放心的吃，不吃好怎么喂两个娃娃？你先吃着，我把娃娃抱去堂屋，爹等着看孙女呢。急得团团转。说着，一脸笑容的抱着两个娃娃走出去。郑老爹看到老二家的一手抱一个，赶忙跑过去接住小孙女。小心些，别摔了我宝贝孙女。这时候，郑家大大小小都围在堂屋里，看到奶娃娃可爱的样子，想接过去抱抱，看着郑老爹的脸，却又不敢吭声。好了，别吓到娃娃了。周氏看到粉嫩的一团儿，睁着大眼睛不哭不闹的，赶紧从郑老爹手里接过来抱着。一大把年纪也不怕孩子们笑话，趁着都在，赶紧给娃娃起名字。他们敢，一个两个的都生不出来小闺女，好不容易有个小孙女，还不许我稀罕了。郑老爹说着，瞪了瞪几个儿子：“你不是也生的都是儿子，还说我们？”老大、老二、老三都在心里反驳，也不敢出声，怕挨揍。男娃就叫郑锦林，至于小孙女的，我们好好想想。郑老爹思考了一会，脑门一亮，然后说道：“我想到了，就叫郑锦林，小锦宝。刚出生就被贼人偷走，丢在了大山里，被修炼成精的白狼所救，叼给山里的一户农家收养。殊不知，小女娃乃是时势积德的锦林，从此郑家好运连连。”一直不下蛋的母鸡开始疯狂下蛋，连年干旱的
：“老大，你还愣着干什么？快滚出去，把鸡杀一只，给你媳妇炖汤补补身子。”爹，咱家就两只鸡，杀了之后就只剩下一只了，这样以后就更没有鸡蛋了。郑老爹叹了一口气，家里的鸡实在是太不争气了，养了两年半，吓得蛋一个巴掌都能数得过来。一只就一只吧，晚娘身子本来就弱，这一下喂两个娃娃，不吃好点补补，两个娃娃估计要饿肚子了。爹，还是我去杀鸡吧，大哥可以忙其他的去。那好，我去田边那两条沟里面转转，看看能不能抓两条鲫鱼回来炖汤。小锦宝咯咯的笑了起来，清脆的笑声让人听了心里都萌化了。郑老大拿着鱼叉，提着水桶出了门。村子里的妇女看到郑老大，纷纷打趣道：“哎呦，郑家老大这是捡到银子了吗？嘴巴都裂到耳后根子了，怕是又得了一个大炮儿子吧？”郑老大一听，得意的很，傻笑一声。嘿嘿，我媳妇这次生的是龙凤胎，我有闺女了，我要去抓鱼给媳妇熬汤补身体，不跟你们唠了。郑老大说完，便朝着河边走了过去。众人则是一脸的难以置信，因为昨晚下了一夜的雨，也没人去打听郑家生的男娃女娃。郑家可真有福气，大胖小子传传传的生，这次更厉害，还是龙凤胎。可不是，郑家都没出过女娃娃，这下添了个女娃，估计要宠成宝喽。什么福气，是晦气吧？穷的都快吃不上饭了，还生那么多女娃，都是赔钱货，有什么好宠的？杜月红嘴上可劲的贬低郑家，实则心里羡慕的直冒泡。另一边，梅花正准备进鸡圈抓鸡，结果发现鸡窝里面全是鸡蛋，她惊的眼珠子都快瞪出来了。儿子，快把那边的篮子拿过来，帮娘捡鸡蛋。娘，蛋蛋是蛋蛋，去，今天肯定有鸡蛋吃。两个鸡窝里每个都有几十枚鸡蛋。这鸡怕是把一年的鸡蛋都给下了吧？平时一个礼拜也不见他们下一个。梅花接过儿子拿过来的篮子，小心翼翼地把鸡蛋捡进去。梅花兴奋地抱着篮子往郑大娘房间走去。你这是在哪儿弄那么多鸡蛋？打劫去了？不是的，娘，咱家鸡疯了，把一年的蛋都给下了，这些全是在鸡窝捡的。你说真的？我们家就两只鸡，一个晚上就下这么多蛋？真的，娘，我没骗你，我看到也吓了一跳呢。这事儿放谁身上谁也不会信，但这就是事实。郑大娘也知道梅花不会说谎，自己儿媳妇是什么人，她比谁都清楚。但是看到这么多鸡蛋，还是缓不过来劲儿。这是咋了？咱家鸡下了一堆蛋。郑老爹看着篮子里满满的鸡蛋，眼睛直冒光。这肯定是我们家小锦鲤带福气来了，咱们家要走运了。娘，鸡还杀吗？暂时先不杀了，这些鸡蛋留着不卖了，先给晚娘吃着。娘，咱家桶在哪放着？只见郑小五领着其他几个小侄子从外面跑了过来。你找桶干啥？我们刚才看到大哥提着桶捉鱼去了，我们也要去。对，我们也要捉鱼给小妹妹吃。另一边，郑老大刚下水，还没走两步，就有什么东西撞到他腿了，下意识的弯腰用手一捞，傻眼了，鱼竟然是鱼，个头还不小呢，估摸着有两三斤的样子。郑老大乐得哈哈大笑，把鱼放进桶里，接着往前摸，还没等往前走两步。忽然有什么缠着他的腿了，滑溜溜的。郑老大心里一凉，吓了一大跳。娘哎，不会是蛇吧？赶紧弯腰抓了起来。定睛一看，原来是一条大黄鳝，差点没甩手扔了。郑老大心里捏了一把冷汗，随即乐开了花。郑小五几人抱着水桶也赶到了河边。大哥，我也来帮你抓鱼。爹，我们也来了。大伯，我们帮你捡鱼。就这样，几个人在河边忙得不亦乐乎，有人抓鱼，有人捡鱼。还有人加油打气，忙活了大半天，桶里都装不下了。郑老大怕这样提回去太惹眼，他又在路边扯了一些草盖了上去，然后带着几个小子从村子后面绕回去。娘，快出来，快来看啊！小五扯着嗓子兴奋地叫着：“怎么了？叫什么呢？”正在厨房忙活的几人，包括郑老爹和郑老二、郑老三，都走了出来。爹，你们看这是啥？说着把桶上面盖的草都给拿掉，大桶小桶，整整六桶鱼。一家人愣住了，本来鸡蛋的事儿还没消化。这会儿都已经不知道说什么了，厉害吧？这些都是我带着这几个小子抓的，对，都是我们抓的，我还抓了泥鳅呢。哈哈，我就说我们家要走好运了，快快，先把鱼给收拾一下，中午再加个鱼汤，每个人都能吃。郑老爹开心的不行，越发相信小锦鲤就是带着福气来的。郑家今天开饭有些晚，但是有鱼有鸡蛋，再配上孩子们挖的野菜，一家人围在一起，美美的吃了一顿有史以来最好的饭，比以前过年吃的都好。吃完饭，郑家众人开始各忙各的，一群小子也跑去山边割猪草去了。梅花、小云，等会你俩先别忙其他的，帮我把这些鱼收拾一下，晒晒给做成鱼干。屋内晚娘低头看着睡得香甜的小锦宝，思绪万千，不知小锦宝是不是真的能带来好运。郑老大刚回来就跟他讲了鱼的来历，那么稀罕的事儿他现在也还没消化。第二天一早，周氏用竹篮子装了两条鱼，对着郑老大交代道：“老大，你去把这两条鱼给村长家送去。”
借的红糖也算还了。娘，就一点红糖用不了两条鱼吧？郑老大有些不舍。周氏望着儿子傻乎乎的样子，有些来气。你傻呀！我们都在村里住着，有个事儿干嘛的？不都得找村长？村长一家都是好人，以前要不是靠村长帮衬着，早就把你们饿死了。是是是，娘你别生气，我这就送去。梅花则是再次来到了鸡窝，她要看看今天是不是还有鸡蛋。当她把鸡抱起来之后，果然跟她想的一样，又是满满两窝鸡蛋。这次她没把鸡蛋捡起来，而是转身跑回去了。娘，快快跟我来！怎么了？这是？周氏虽疑惑梅花的异样，却还是跟着她去了。众人围在鸡窝前都愣住了，这鸡是真的疯了，鸡肚子也就这么大，这蛋是从哪儿下出来的？也太多了吧！娘，这是真的吗？不是做梦吧？是啊，娘，这也太离谱了。梅花、小云，你们把鸡蛋用篮子装起来。郑老爹则是一脸严肃，叮嘱着众人说道：“这是我们家的福气，反正我们不做亏心事就行。但是一定要记住，千万不要把这事给说出去。”放心吧，爹，我们知道的。老二、老三，你们等会提着鸡蛋去镇上卖掉。是的，收拾好行头，两个人就准备出发了。对了，去到镇上看看老四，然后记得买一些棉布回来。小孩子一天一个样，给锦宝做些衣服穿。郑老二和郑老三来到镇上，直奔菜市场。刚到菜市场门口，就见一个人左顾右盼，一脸着急的样子。小哥，可知道哪里有新鲜鸡蛋卖？老二、老三相视一眼，这也太巧了吧！他们刚提着鸡蛋来卖，就碰到要买鸡蛋的。你要多少？越多越好，我家夫人和姨娘都生了，这不，主家吩咐我出来买新鲜鸡蛋，这一时半会儿的，上哪儿买那么多新鲜鸡蛋啊？老三看了一眼老二，然后把篮子掀开，说道：“我们刚好就是从村里来卖鸡蛋的，你看这些可行？”这人一看，眼睛都亮了，哎呦，这鸡蛋个头真大，看着是新鲜的，我全要了。说着拿出来一个碎银子递了过去。郑老三看着眼前的银子，有些吃惊，这还是他第一次看到银子，您这我们也找不开呀。一个鸡蛋一文钱，这一筐鸡蛋往贵了卖，最多也就二百文。这银子足足有一两，他们两个身无分文的，根本找不开。不用找，不用找，你们可帮了我大忙了，主家还等着您，我先走了哈。说完也不等两人的反应，抱上鸡蛋一溜烟而去。郑老二和郑老三一脸懵逼，这就卖了，还卖了一两银子。二哥，我们先去看看老四，再去给小侄女买布吧。郑老四今年十五了，家里人口多，吃不饱肚子。就在镇上一家药店当学徒，管吃管住倒也自在。二哥、三哥，你们来了，怎么也不进来坐坐？我们来镇上卖鸡蛋的，顺路来看看你，在这干工咋样？累不累？啥时候回家看看？我在这儿挺好的，东家人好，偶尔还会赏些零花钱。郑老四人聪明，干活勤快，也比较会说话，所以很得东家赏识。你啥时候回家看看？大嫂生了龙凤胎，我们郑家有女娃娃了。真的？大嫂生了女娃娃，起名字吗？郑老四一听，也是一脸的惊喜。当然是真的，长得可好看了，再也没有比她还好看的女娃娃了。叫郑锦鲤，小锦宝，咱爹起的名字。郑老四一脸喜意，点了点头，说道：“我过几天跟掌柜的请两天假，回去看看小侄女。”看望了郑老四之后，两人又来到了布料店，买了几尺棉布，然后又给几个小子买了糖葫芦和糕点，就急匆匆的往家赶了。回到家的时候，都已经吃过了午饭，锅里面给他们留的还有饭菜。买棉布花了一百万，那些吃食花了二十万，这里还有八百八十万。郑老三一脸激动，他还是第一次拿这么多铜钱。郑老爹和周氏相视一眼，有些难以置信，一篮子鸡蛋就换来一两银子，那是想都不敢想的。鸡蛋是怎么卖的？你俩把经过说一下。郑老爹掂了掂手里的铜钱，还是有些不安心。郑老二一边吃一边把到了镇上的经历一五一十的讲给郑老爹听。放心吧，爹，这铜钱是正经卖鸡蛋得来的，不会有事的。是啊，爹，我们这次也是运气好，才卖的那么多的。郑老爹有些恍惚的点了点头，转身把铜钱递给身边的周氏，示意他把铜钱放起来。自从白狼将小锦宝叼来郑家，已经过去了二十来天，家里的鸡每周都要下两三窝蛋。老二、老三也用鸡蛋换了不少钱。郑老大带着几个小子抓了不少鱼。老郑，你这左一个孙子，右一个孙子，这次得了小孙女，可随了你的心愿了。村长看到郑老爹春风满面的样子，不由得打趣道。哈哈，那可不是，我郑家好不容易有了个乖孙女，那肯定要办个满月酒，到时大家一起来吃酒席。郑老爹提起小锦宝就忍不住的乐呵。满月酒，老郑你是认真的吗？你们这一大家子能吃饱饭就不错了，还想着办酒席？那当然是认真的，我宝贝孙女来之不易，肯定要办满月酒，热闹热闹。放心，到时候肯定让你们喝酒吃肉。哎呦，您这是哪里发了大财了？给我们也指条明路呗。杜月红不知什么时候冒了出来，阴阳怪气的说道。
，我准备带着几个儿子和我哥一起去龙岩山里面打猎去。老郑，这可不是闹着玩的，可不能为了办个酒席去送命啊！就是，龙岩山里面可是有人亲眼见过大虫的，还吃过人，那里面可近不得。几人一听劝说道：“人家人口多，有大虫也不怕，想去就去呗，你们装什么好人？”杜月红是巴不得别人都不好，话一出口就让人想给他一巴掌。郑老爹冷哼着说道：“我家怕不怕大虫，不用你操心。但是今天我话放这儿了，满月酒我办定了，谁来都欢迎，唯独你杜月红，哪儿凉快上哪儿去，别去我家转悠。不去就不去，谁稀罕去啊？还指不定能不能办成呢。”郑老爹冷哼一声，也懒得搭理他，转身往家里走去。此时周氏正抱着小锦宝坐在院子里乘凉，见郑老爹一脸气愤的回来，有些疑惑：“这是怎么了？”没啥，跟那杜大嘴吵了几句。郑老爹一看见小锦宝，什么不悦都跑得烟消云散了，走了过去，将锦宝抱在怀里。小锦宝眨着明亮的眼睛，长长的睫毛，白皙的皮肤透出粉嫩，看着都萌化了。突然，小锦宝看向门口，咯咯的笑了起来，好像门外有着什么东西。众人来到门口，只见白狼嘴里叼着一只野鸡和兔子，走到几人跟前丢了下来，然后朝着锦宝轻吟了一下，就转身跑开了。这只白狼有灵性，这是把我们当成自己人了，咋这么好呢？应该是我们收养了锦宝的原因吧？看白狼的样子，挺在乎锦宝的。第二天一大早，郑老爹一行人就出了门，因为要去山上打猎，所以就带上了长枪、锄头、绳子和铁锨，都跟紧了，不要离得太远。几人速度倒也不慢，不大会功夫就已经到了山脚边。明哀，走在前面的郑老大喊了一嗓子，只见不远处几只狼挡住了他们的去路，以白狼为首，后面跟着几只黑狼，齐刷刷的目光不由得让人感觉瘆得慌。爹，这白狼守在这里干嘛？这可是进山里面唯一的一条路。我也不清楚他要干嘛，但总归不会伤害我们。狼群不动，他们也不敢动，就这样相望着。白狼大哥，我知道你有灵性，你看我们家这要办酒席，需要进山打猎，要不然你就放我们进去。郑老爹看见郑老大傻兮兮的样子，有些不忍直视。他要是能听懂你说的话，那就怪了。白狼盯着几人嗷呜的叫了一声，把郑老爹一行人吓得一哆嗦。只见从远处跑来一只灰狼，嘴里叼着一只又肥又大的袍子，丢在众人跟前。几人相视一眼，这白狼还真是有灵性，对他们一家这么好。郑老爹没说什么，对着白狼微微弯腰鞠了一躬，算是道谢。好了，白狼不让我们进山，说不定里面有危险，带上这个大袍子回家吧。就在这时，白狼用牙齿扯了扯郑老爹的衣服，然后朝着一个方向跑了。郑老爹有些疑惑，不知道白狼想干嘛，但还是招呼着几人跟了过去。爹，快看，好大一棵桃树！郑老二眼尖的指着不远处的桃树，惊喜道：“几人一看，还真是桃树，好多桃子都已经泛红了，来不及想其他的，赶紧跑去摘桃了。真甜，这桃子可真大，回去那帮小子肯定乐得跳起来。”郑老大边摘边咬了一口：“爹，肯定是白狼故意带我们到这里来的。”“是啊，你说他咋知道我们想摘水果呢？真是神了。”“好了，赶紧的，把大点的桃都摘了，小的就留着吧。小的吃起来生涩。”还不如留着下次再来摘。忙活了一会儿，终于摘完了。看着足足一背篓的桃，几个人满足的哈哈大笑起来，来不及停歇。郑老大抱起袍子，郑老二背起背篓，背篓上还盖着一层野草，开始下山了。今天收获可真不小，单单这一背篓的桃子都不枉死刑了。郑老爹乐呵呵的前面走着。是啊，可惜了小锦宝还小，不能吃，不然吃起这桃子肯定很开心。接上集，几人一回到家，一群孩子就围了上来。爹，你们这次上山抓到什么了？这是袍子，肉可香了。今天整两只袍子腿炒菜吃。哇，又有肉吃了，我要吃两块。几个孩子开心的跳了起来。还有好吃的呢，快过来看这是什么。郑老二放下背篓，把上面的草拿下来。这是水果吗？我看大蛋、二蛋上次吃的跟这个有点像，他们还让我尝了一口，可甜了。有青的，还有红的，看着真好看。二叔，这个是什么？二哥，这是桃子吗？小五看着背篓，不确定的说道。对，小五，你带他们去把桃子洗一下。今天让你们吃个够。周氏看着满满一盆的桃子，有些出神，好像很久都没有吃过桃子了。他们这里太贫穷了，也没有农家种水果，只有一些富贵人家在城镇才买得到。把桃子给村长送一些吧，其他的都留着给这些小子吃。说的对，得给村长送一些，人家牵挂着我们，我们也得记挂着人家。郑老爹说着，找来一个篮子，装了小半篮子。王神医也送一些吧，以后有个头疼脑热的也好求人家。周氏点了点头，也对，老大你也找个篮子装一些给王神医送去。好嘞，这就去。郑老大提着篮子往村头赶去，王神医十分和善，村里人有什么头疼发热都会找他。王神医好。王神医白了郑老大一眼，他本来就好，还用得着他说？碧莲傻样，怎么了满堂？有什么事吗？那个，我是来送桃子的。
，说着小心翼翼地把篮子递了过去，生怕王神医给他来一针。你们自己都吃不饱了，哪儿来的桃子？今天我和我爹他们一起进山，回来的路上摘的。胡闹！上次被大虫咬死那人，你们忘了吗？还敢进山？不，不是，是我爹他要。郑老大语无伦次，也不知道该说些什么了。王神医从怀里掏出了几个瓷瓶，塞到郑老大手里。蓝瓶子疗伤的，白瓶子防蚊虫的。郑家这边本来准备炒两只狍子腿的，郑老爹一声令下，四只狍子腿全给炒了。几人在厨房里忙活了很久，才做了一桌香喷喷的饭菜。吃，都吃，今天好好的吃一顿。明天呀，咱们爷儿几个再上一趟山。郑老爹炫了一大口肉，有些遗憾地说：“可惜了，没有酒，不然美美的喝上一顿再好不过了。以后有钱了，一定要上镇上打上一大壶酒。”郑家这顿饭吃到很晚才结束，实在是太丰盛，让人意犹未尽，让几个小子也是开了荤。第二天一大早，郑老爹一行人带着工具又上了山。这次一路很顺畅，并没有碰到白狼他们阻拦。大家都小心一些，这次白狼他们不在，我们要往大山深处走，那里面可是有大虫的。一行人都警惕地握紧手里的武器，左右张望着，小心翼翼地向前走。爹，这里有打斗过的痕迹，应该是有动物在这撕咬过，看这动静还不小呢。是啊，血迹还没有干，应该还没有走远，都小心一些，别被偷袭了。话音刚落，突然身后传来一阵沙沙声，惊得郑老爹一行人连忙转身，只见白狼威风凛凛地站在那里，身上一大片血迹，显得有些触目惊心。郑老大看到是白狼也不怕了，心疼地朝他走了过去。白狼，你这是受伤了吗？怎么流那么多血？我这里有药，你别动，我帮你上药。白狼似乎听懂了郑老大的话，微微摇了摇头，转身向一个地方走去。大概走了一两百米，白狼停下了脚步。只见前面不远处空地上躺着一只体型硕大的野猪，竟然比普通野猪个头大了一半。野猪旁边还守着几只灰狼，怪不得白狼之前拦着不让他们上山。在这么大的野猪面前，他们几人都不够塞牙缝的。看到野猪的惨状。他们才发现白狼一身的血都是野猪的，他自己并没有受伤。狼兄，幸亏有你，要不我们就完了，以后你就是我郑满堂的兄弟了。好了，我们收拾一下，赶紧把野猪抬下山吧。血腥味这么重，恐怕会引来其他野兽。老大，你们砍几棵粗一些的树干，这野猪个头那么大，抬下山恐怕要费一番功夫。还好来的时候带的绳子够用，几个人费了好大功夫才把野猪五花大绑。我的哥娘哎，这可真沉啊！压低我，差点一口气没上来。呼，这家伙得有五六百斤，这下满月酒有的是肉了。山路不好走，坑坑洼洼的，直到中午才走出山。白狼也护送着他们，一直到山脚下才转身回了山林。几个人抬着野猪，大摇大摆的进了村。本来不用从村里面经过的，为了显摆一下，硬是多绕了一段路。天啊，郑家兄弟是捉了野猪精回来了吗？这也太大了吧！竟然真的打到了野猪，太厉害了！快出来看啊，郑家打到了一头大野猪。听到喊声的村里人也都跑出来看热闹，除了震惊就是喜悦了。郑家打到了野猪，那就代表酒席上肯定有肉了。这下他们都可以吃到肉，这怎么能不开心呢？看到郑家人打到了野猪，村子里喜声一片，唯独杜月红绿着一张脸，躲在树后面不敢上前。他此时恨透了自己的一张嘴，得罪了郑老爹。这下酒席肉再多也没有他的份儿了。想着想着，悔的肝都疼了。村长招呼着几人帮忙宰杀野猪，因为人多。很快就把野猪宰杀完毕。周氏带着儿媳把切分好的猪肉用盐腌制起来，挂在院子里通风。忙活完之后，村长他们正准备走，被郑老爹挽留住了。村长，你们就先别走了，今天都留在我家吃吧。这怎么行？你嫂子都做好饭了，我们这就回去吃。你就别客气了。今天宰杀野猪，大家都帮了不少忙，到时办酒席还得指望你们家帮忙呢。说完，郑老爹又看向周氏说道：“老婆子，先别忙活了。”赶紧把上次的野鸡炖了，今天打到了野猪，咱吃炖好的庆祝一下。好嘞，你们先进屋坐着，很快就好。周氏笑呵呵地应了一声，招呼梅花他们进厨房帮忙。饭桌上几个人吃的不亦乐乎，小鸡炖蘑菇比过年吃的都丰盛，好吃的差点没把舌头吞下去。村长吃的红光满面，看着郑老爹满是好奇地问道：“跟忙老官，快说说你们是怎么打到野猪的？”郑老爹哈哈一笑，颇有些得意地说道。刘老弟，你是不知道呀，我们今天是捡了便宜的，不然凭我们几个怎么能拿得下这么大的野猪？郑老爹不想把白狼的事说出来，于是改了一下经过，说是野猪被其他野兽咬伤，刚好被他们几个人碰到，所以不费吹灰之力就把野猪拿下了。你这家伙运气可真好，这种好事也能被你们碰到。不过人都平安回来就好。临回去的时候，郑老爹还送了村长一些猪下水，这玩意可是好东西，吃起来可是下饭的好菜。夜半时分，一个黑影偷偷摸摸地往郑家院子里摸去。黑影趁着月光，在院子里小心翼翼地翻找起来。屋里郑老大房间内，小锦宝突然睁开了眼睛，惊恐地看向窗外。小锦宝是饿了吗？别急，娘这就喂你哦。
金宝着急的摇着头，现在他还不会说话，急得小脸都红了。咋回事？金宝这是怎么了？郑老大把金宝抱起来，笨拙的摇晃着。怎么了，小金宝？哪里不舒服？跟爹说，爹给你揉揉。金宝用力的抬着小手指向窗外。郑老大顺着小手看去，见他一直指着窗户，连忙安抚道：“金宝乖哦，现在晚上了，外面太黑，可不能出去的。”小金宝一听不乐意了，圆溜溜的大眼睛浸满了泪水，可怜兮兮的瞅着郑老大。郑老大哪能看见金宝这样？于是抱着金宝下了床，顺着他的意走到窗户边，看他要干嘛。金宝见郑老大终于把他抱到窗户边，他着急的伸头往外瞅。努力找着偷鱼小贼，终于在一个角落发现了那个黑影。小金宝伸手指着窗外，郑老大跟着看了过去。这一看，把他吓了一跳。谁在那？来不及多想，郑老大抱着金宝就冲了出去。黑影被吓了一跳，见被郑老大发现了，不管三七二十一，硬着头皮就往围墙跑去。一不留神，脚下踩空，掉进了郑家的粪坑里。郑老大的喝声惊醒了郑家其他人。郑老爹他们都起来了，这是咋了，大哥？发生啥事了？郑老大没有说话，把金宝递给了周氏。然后朝着粪坑走去。郑家的粪坑有一人多深，平时都是用草格子虚掩着，家里的鸡粪都是倒在里面的。此时的黑影已经被熏得有些发晕了。郑老大怕闹出人命，在角落拿了一根大木棍，把黑影挑到边上。借着月光，众人终于看清了，这不是同村刘三的媳妇杜月红吗？好你个杜大嘴，做贼竟然偷到我家来了，活该你遭报应，淹不死你也熏死你。郑老爹他们也明白过来，杜月红这是来偷肉来了。于是吩咐郑老大去叫刘三过来把人接走。刘三听到自己的婆娘竟然做出这么丢人的事儿，一路上一直赔不是，还躺那儿装死呢，脸都被你丢尽了，还不站起来滚回家！杜月红虽然嘴里还在吐着白沫，但是知道自家男人真的生气了，也明白自己的惨状，一句话也不敢说，爬起来低着头一摇一晃的跟着刘三回家了。我家金宝可真棒，都会抓贼了。金宝咯咯的笑了起来，他可是最聪明的李玉，捉贼简直是小事一桩。转眼就到了金宝满月这天。郑老四也从镇上请假赶了回来。爹，我回来了。老四回来了，你还没见过你小侄女吧？我跟你说，你小侄女可好看了。郑老四的心里早就痒痒了，抱着自己用攒下的银钱买的红色棉布，满脸期待往郑老大的屋子走去。嫂子，老四回来了，快进来。锦宝现在醒着呢。郑老四闻言急忙走上前去，看着白白嫩嫩的一团，心里软乎乎的，想要抱起来，又不知道怎么下手。金宝嘴里吐着泡泡，有些好奇的盯着郑老四，不明白这个人为什么一直盯着自己。金宝，看这是什么？四叔专门给你买的。郑老四说着，将手里的红布递到金宝跟前。金宝伸出小手抓了抓，这是什么？颜色好漂亮，他好喜欢。四叔，这个人是四叔吗？四叔是什么？金宝歪着脑袋看着郑老四，眼神亮晶晶的，别提多可爱了。到了满月酒开席的时间，村里的老老少少都来齐了，大家条件好点的随了几个铜板。条件不好的送了一些粮食，都不是空手来的。随着一道道荤菜上了桌，香味把大家吸引的口水都要流下来了。他们知道酒席上有肉，但是没想到郑家那么大方，上的菜竟然都是肉，并且盘子都装得满满的。他们还没吃过这么丰富的饭菜，就算过年也没见过这么多肉，顿时感觉自己来随的东西太少了。大家都知道。我老郑家这么多年只生男娃，就缺小闺女。这次我老郑家添了小闺女，今天刚好满月，为了庆祝，才有了今天的酒席。大家能来就是给我老郑面子，各位都吃好喝好，不要客气，放开肚子吃，有的是肉。说完，郑老爹抱着金宝进了屋，桌子前的众人才开始大快朵颐起来，都生怕吃慢了没有了。刚吃到一半，院子外就来了几个不速之客。李莹，你这个没良心的，给我出来！这么好的酒席，竟然不通知我们，你的良心都被狗吃了！叫骂的是郑老三媳妇的娘，她身后还跟着一家老小，看样子是有备而来。郑老爹他们也走不出来。周氏见他们气势汹汹的样子，火气也上来了。姓王的，你抽什么风呢？我们两家早就不来往了，你现在在这里找什么存在感？李云是我女儿，就算她嫁到你们家，也不能忘了根。你还有脸说李云是你们卖到我家的，早就跟你们断绝关系了？现在你来找女儿了？王氏虽然没脸，但还是硬着脖子吵。她是我生的，我养大的，再怎样这层关系也在，是断不掉的。什么时候她都得叫我一声娘。李云跟郑老三是没人介绍认识的，两人都看对了眼。但是李云的家人非得让郑家拿出五两银子，不然两个人就作罢。对于乡下人来说，平时娶亲最多也就两三两银子，他们竟然舍不得大开口。
，张嘴就要无两。李云反对他们，还被狠狠打了一顿。好不容易把银子凑齐了，王氏还耍赖，迎娶那天临时加价，两家关系就此闹掰。现在他们一家人不知道哪里听说郑家发财了，又动起了心思。哼，你们这次来到底想干嘛？也不干嘛，就是我儿子要娶亲了，手头有点紧，来借一些银子。听说你们打到了野猪，顺带借一些肉。你要借多少？也不多，五两，子十两，十两银子就行。肉嘛，先来个五十斤。王氏一张嘴，就是狮子大开口，十两银子还说不多，脸皮真是够厚的，一分没有。你们走吧。你个不孝女，良心狗吠的东西，这么多年白养你了。说着，抬着胳膊就要往李云脸上招呼。郑老三眼疾手快的拦下，气得想打回去。看着李云难过的样子，没跟他们一般见识。你说没有就没有，今天你们借也得借，不借也得借。李云的哥哥是个混混，这回看他娘败下阵来，想来硬的。放肆，在我们后延村还轮不到你们来横的。村长一看，怒了。这是欺负到家门口了。话落，村长的儿子，还有村里面的年轻小伙，都站起身来，倒在前面。李云的大哥见势不妙，缩到王氏身后，不敢出声了。哎呦，那么大火气干嘛？都是一家人，菜快凉了，我们先坐下吃饭。谁跟你们是一家人，空着手来的，还想吃肉？哪有那么好的事？我们不欢迎你们，哪来的回哪去？好好的酒席被他们打断，郑老大憋了一肚子气，还想吃肉，吃屎都便宜他们了。怎么说话呢？都在这吃席呢。我们是李云的家人，怎么不能来了？我没有你们这样的家人，你们走吧。李云是个拎得清的，他早就对他们死心了。他的家人只有郑家人。你个死妮子，说什么傻话呢？你可是娘十月怀胎生下来的，可不能胳膊肘往外拐。今天我们办酒席，不想闹得太难看，你们自己走吧，动起手来就不好看了。郑老爹不想跟他们浪费口水，直接下逐客令。李云的爹面色早就难看了，他本来不愿意来的，耐不住他们非要来，这下脸都丢尽了。走，说完转身就走，步伐有些急促。哎，老头子，王氏见他走远了，不舍得看着桌子上的肉，才一步三回头的跟着离去。郑老爹叹了一口气，招呼大家都坐下吃饭，院子里这才恢复热闹一片。转眼半年时间就过去了。小金宝也已经摇摇晃晃的学会了走路，每天迈着小短腿在院子里面转来转去，嘴里还口齿不清的叫着哥。跟他一样大的景宁还是一样的懒，金宝会走路了，他才只会爬，不过倒是会跟着金宝一个字一个字的讲话。小说玩玩。金宝抱着小五的腿开始撒娇。金宝想玩什么？大哥陪你。小金宝拉着小五和几个哥哥玩躲猫猫。金宝撅着小屁股躲在水缸旁边，身上盖了一层草。小林也趴水缸的另一边。两个小家伙一左一右，像两个小肉球。金宝，你藏好了没有？大哥哥马上要来抓你喽！小强说完就来到了水缸旁边，看到两个小家伙认真躲藏的样子，忍不住打趣道：“都藏在哪里呢？小金宝藏哪里了呢？我怎么都找不到呢？”金宝吓得赶紧捂住自己的小脸，一动不敢动。小强逗了他一会儿，被萌得不行，这才开始找其他人。等到玩第二圈的时候，金宝想藏在一个更好的地方，院子里看了一圈也没有他满意的，见大门开着。就偷偷的往门外走去，跌跌撞撞的走了一段路，感觉够远了。金宝看到路边有一个草垛，金宝眼睛一亮，兴冲冲的跑过去，藏在里面，还不忘抓一把草盖在自己身上。他藏的地方肯定是最隐蔽的，谁也找不到。院子里，小五没多久便抓到了小城，只是众人都出来的时候，没有发现金宝的身影。小翔、小瑞，你们知道金宝藏哪里了吗？不知道啊，金宝没跟我们藏在一起。金宝，快出来！小叔找到你小城哥哥了，你不用藏了。只是喊了很久，金宝并没有出现。几个小家伙都慌了起来，开始在院子里翻找起来。李云听到动静，走了出来。怎么了？发生什么事了？三婶，妹妹不见了。我们玩儿躲猫猫，不知道她藏哪儿去了，找不到了。郑家人听说金宝不见了，一个个都急得抹眼泪。好了，都别哭了，她还那么小。肯定跑不远的，老大，你们去村里找村长，让他们帮忙一起找找，我们分头行动。村民们虽然平时有些小矛盾，但是一有事情也是团结的很。听说金宝不见了，所有人都自发帮忙一块找。而此刻的小金宝竟然趴在草垛里睡着了，所有人都没想着往这个方向找。这边除了草垛什么都没有，任谁也不会想到，他那么小的一团儿，竟然能跑那么远。这时候，马路上迎来一架马车，异常华丽，一看就不是普通人。马车里面的人似乎感应到什么。
，急忙喊停了马车。只见从马车上下来一个着装华丽的少年，大概八九岁的样子，白皙的皮肤显得有些病态，但是依然挡不住俊俏的模样。主子，快到了，您怎么？少年没有说话，径直走向草垛的位置。他总感觉那里有东西吸引他，这种感觉很奇怪，却没办法拒绝。走近一看，竟然看到一个奶娃娃，白里透红的皮肤嫩得吹弹可破，一身小红袄衬的小脸格外的可爱。少年忍不住把小奶娃抱了起来，这个娃娃莫名的吸引着他，让他不自觉的想靠近他，想对他好，并且一靠近他，就感觉浑身的力气都回来了。平时走几步都喘得不行，现在抱着他，竟然没感觉。难道国师说的贵人就是他？主子，这小娃娃怎么会在这里？莫不是被丢弃的吧？小娃娃看着那么可爱，比他在京城见到的都要好看。如若是被丢弃的，那孩子的父母可真是挨千刀的，没良心。应该不是，我们去前边村子问问，说不定是村里的孩子。景宝睡得很沉，梦里他还是一条小鲤鱼，在莲花池里自由自在的游着，一池的莲花也在，他藏的一大堆莲子也都在。很快马车进了村，仆人驾着马车径直停在郑家门前。此时郑家门前围满了村民，都是帮忙找景宝，没有找到，过来汇报的。哪里来的马车？这马车可真好看，比镇上官老爷坐的都要豪华。仆人跳下马车，朝着众人问道。请问村长是哪位？我是村长，你们有什么事吗？村长走上前，一样是一脸的疑惑。是这样的，我们准备在这边生活一段时间，来的路上捡到了一个小娃娃，想问问是不是村里的。哦，景宝，肯定是景宝。郑老大一听，急忙冲上前询问：“景宝在哪儿呢？”这位兄弟，不瞒你说，我们聚在这里就是在找孩子的。小娃娃还不满一岁，玩捉迷藏跑出去了，不知道藏哪儿了。我们找了半天了。车厢里，少年一听，抱着景宝下了马车。众人眼前一亮，好一个贵公子，像月下仙童一般，让人有种触不可及的感觉。景宝，晚娘一看，真的是景宝，跑上前就要接过来抱，被男童闪开了。睡着了，先进去可好？少年紧张的耳朵微微泛红。他知道自己的行为愉悦了，但是他还是想多抱一会儿，舍不得撒手。锦宝找到了，多谢大家帮忙，大家先散了吧。小兄弟，你是在哪里发现锦宝的？我们找了好半天都没有找到。我叫龙月，叫我名字就行。我们是无意发现他的，马车刚好经过那里，就看到他穿着一身红衣，趴在草垛里，还睡着了。我就把他带来村里了，怪不得怎么也找不到，原来在草垛里藏着，也亏得他想得出来。多谢龙月小兄弟了，要不是你们，我们恐怕要等他睡醒才能找到他了。应该的，不用谢。龙月小兄弟，应该是富贵人家的小公子吧？我们这里这么偏僻，你们这是？不瞒村长爷爷，我今年八岁，从小身子就比较弱，整天离不开药棍